வணக்கம் நண்பர்களே வெல்கம் டு கலைமான் கல்விச்சோலை இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் சிந்து வெளி நாகரிகம் சம்மந்தமாக கேள்வி பதில்களை பார்க்கலாம் இந்த வினாக்கள் அனைத்தும் ஆறாம் வகுப்பு சமூக அறிவியல் முதல் பருவத்தை சார்ந்த அந்த புக்கிலிருந்து நம்ம கேள்விகளை தொகுத்து கொடுத்துருக்கோம் அனைத்து வினாக்களும் ரொம்ப முக்கியமானவை சரிங்களா தேர்வு நோக்கில் நம்ம தயார் செஞ்சுருக்கோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் முதல்ல பாருங்கள் காலக்கோடு அது பார்த்துடலாம் இந்த புக்கில் உள்ள பகுதி இது பார்த்திங்கன்னா மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் மூ ரெண்டாயிரம் வரையிலான காலகட்டம் மெசபடோமிய நாகரிகம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதை பொறுத்துக்களை கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை நான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சரிங்களா மெசபடோமிய நாகரிகம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு முதல் ரெண்டாயிரம் வரை அடுத்து பார்த்திங்கன்னா சிந்துவெளி நாகரிகம் மூவாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை அடுத்து பாருங்கள் எகிப்து நாகரிகம் மூவாயிரத்தி நூறு முதல் ஆயிரத்தி நூறு வரை சீன நாகரிகம் ஆயிரத்தி எழுநூறு முதல் ஆயிரத்தி நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு வரை இதை வந்து திடீர்னு பொறுத்துக்களை கேட்க வாய்ப்புகள் இருக்குது சரிங்களா கொஞ்சம் பார்த்து வச்சுக்கோங்க அடுத்து பாருங்கள் முதல் கேள்வி மக்கள் ஏன் நதிக்கரையில் குடியேறினார்கள் மக்கள் ஏன் நதிக்கரையில் கு குடியேறினார்கள் கூற்றுகள் அனைத்துமே சரியானவை வளமான மண் மற்றும் ஆறுகளில் கிடைக்கும் நன்னீர் இதுவும் ஒரு காரணம் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நீர் பாசனத்திற்கும் கால்நடைகளுக்கும் தேவையான நீர் இதுவும் ஒரு காரணம் மூன்றாவது கூறு போக்குவரத்திற்கு ஏற்ற வழி இந்த மூன்றுமே சரியானது இரண்டாவது கேள்வி ஹரப்பா என்றால் டேஷ் என்று பொருள் ஹரப்பா என்றால் புதையுண்ட நகரம் என்று பொருள் முகஞ்சாதாரா என்றால் இடுகாட்டு மேடு என்று பொருள் சரிங்களா இடுகாட்டு மேடு மூன்றாவது கேள்வி ஹரப்பாவின் இடிபாடுகளை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் யார் சார்லஸ் மேசன் ஹரப்பாவின் இடிபாடுகளை முதன் முதலில் கண்டறிந்தவர் சார்லஸ் மேசன் இவர் ஒரு இவர் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆங்கில அந்த படையில் ஒரு படை தளபதியாக இருந்தார் சிறந்த ஆய்வாளர் அந்த பகுதியில் போகும்போது தற்செயலாக அந்த இடிபாடுகளை பார்த்த முதல் நபர் சார்லஸ் மேசன் தான் நான்காவது கேள்வி அந்த பாலடைந்த செங்கற்கோட்டை உயரமான சுவர்களுடனும் கோபுரங்கள் உடனும் ஒரு மலையின் மீது கட்டப்பட்டுள்ளது என குறிப்பிட்டவர் யார் சார்லஸ் மேசன் ஐந்தாவது கேள்வி ஹரப்பா நாகரிகம் இருந்ததற்கான முதல் வரலாற்று ஆதாரம் எது சார்லஸ் மேசன் எழுதிய அவரது நூல் அதாவது இது சம்மந்தமாக ஒரு ஒரு நூல் எழுதுறாரு அந்த நூலில் தான் இந்த மாதிரி விஷயங்களை குறிப்பிடுறாரு அவருடைய நூல் தான் ஹரப்பா நாகரிகம் சம்மந்தமான முதல் வரலாற்று ஆதாரம் அப்படின்னு சொல்லலாம் அடுத்த கேள்வி தொல்பொருள் ஆய்வாளர்கள் எப்பொழுது ஹரப்பா மற்றும் முகஞ்சாதாரோவை ஆய்வு செய்ய ஆரம்பித்தனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது இந்த காலகட்டத்தில் தான் தீவிரமாக ஹரப்பா அந்த நாகரிகத்தை பற்றி அறிஞர்கள் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆய்வு செய்ய ஆரம்பித்தாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபது சில இடங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ஷனில் என்ன வருதோ அப்படி நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பார்த்துக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து ஏழாவது கேள்வி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் இயக்குநராக இருந்தவர் யார் ஜான் மார்ஷல் ரொம்ப முக்கியமான நபர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி நாலில் இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத்துறையின் இயக்குநராக இருந்தவர் ஜான் மார்ஷல் இவர் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் தீவிரம் தீவிரமான முறையில் என்ன பண்ணாங்கன்னா அந்த ஹரப்பா நாகரிகத்தை பற்றி விரிவாக ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பித்தாங்க அடுத்த எட்டாவது கேள்வி நாகரிகம் என்ற வார்த்தை லத்தீன் மொழியின் எந்த வார்த்தைகளிலிருந்து பெறப்பட்டது சிவிஸ் அப்படிங்கிற லத்தீன் மொழியிலிருந்து தான் நாகரிகம் அப்படிங்கிற வார்த்தை பெறப்பட்டது சிவிஸ் என்ற லத்தீன் மொழிக்கு நாகரிகம் என்று பொருள் ஒன்பதாவது கேள்வி நிலத்தடியை ஆய்வு செய்ய எந்த முறை பயன்படுகிறது காந்த புல வருடி மேக்னட்டிக் ப்ராசஸ் சொல்லுவாங்க காந்த புல வருடி நிலத்தடியை ஆய்வு செய்ய பத்தாவது கேள்வி புதையுண்டு காணப்படும் தொல்பொருட்கள் எந்த முறையில் கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன ரேடார் கருவி அடுத்து பதினோராவது கேள்வி ஹரப்பாவிற்கும் முகஞ்சாதாராவிற்கும் இடையேயான பொதுவான அம்சங்கள் இருப்பதை கண்டறிந்தவர் யார் ஜான் மார்ஷல் ரெண்டு நாகரிகத்துக்கு இடையில் சில ஒற்றுமைகள் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜான் மார்ஷல் கண்டறிகிறாரு பனிரெண்டாவது கேள்வி ஹரப்பா நாகரிகம் முகஞ்சாதாராவை விட பழமையானது என அறிஞர்கள் முடிவுக்கு வர காரணம் என்ன மட்பாண்டங்களுக்கு இடையேயான காணப்படும் சிறிய வேறுபாடு மட்பாண்டங்களுக்கு இடையேயான காணப்படும் சிறிய வேறுபாடு அதாவது ஹரப்பாவிலையும் முகஞ்சாராவிலையும் காணப்பட்ட அந்த மண் பாண்டங்களுக்கு இடையில் சில வேறுபாடுகள் காணப்பட்டது ஸோ அதன் அடிப்படையில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா முகஞ்சாதாராவை விட ஹரப்பா நாகரிகம் பழமையானது அப்படின்னு ஒரு முடிவுக்கு வர்றாங்க 
பதிமூன்றாவது கேள்வி இந்திய தொழிலியல் துறை எப்போது யார் உதவியுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அலெக்சாண்டர் கன்னிங்ஹாம் அவருடைய உதவியுடன் ஆரம்பிக்கப்பட்டது இந்திய தொல்லியல் துறையின் தலைமையகம் புதுடெல்லியில் அமைந்துள்ளது அடுத்து பதினான்காவது கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகம் எந்த காலப்பகுதியைச் சார்ந்தது விடை வெண்கல காலம் வெண்கல காலத்தைச் சேர்ந்தது தான் சிந்துவெளி மற்றும் ஹரப்பா நாகரிகம் ஏன் வெண்கல காலம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த காலத்தில் வாழ்ந்த மக்கள் அதிக அளவில் வெண்கல பொருட்களை யூஸ் பண்ணாங்க ஸோ அதன் அடிப்படையில் அந்த காலம் வெண்கல காலம் என்று அழைக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் மொத்த பரப்பளவு எவ்வளவு பதிமூன்று லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் பரப்பளவு பதிமூன்று லட்சம் சதுர கிலோமீட்டர் பதினாறாவது கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகத்தின் கால அளவு என்ன பொது ஆண்டுக்கு முன் மூவாயிரத்தி முந்நூறு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் வரை பதினேழாவது கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் காணப்பட்ட நகரங்கள் மற்றும் கிராமங்களின் எண்ணிக்கை எத்தனை ஆறு பெரிய நகரங்கள் மற்றும் இருநூறுக்கும் மேலான கிராமங்கள் பதினெட்டாவது கேள்வி ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு டேஷ் நாகரிகம் ஹரப்பா நாகரிகம் ஒரு நகர நாகரிகம் பத்தொன்பதாவது கேள்வி ஹரப்பா நாகரிகத்தின் சிறப்பு அம்சம் எது திட்டமிட்ட நகர அமைப்பு திட்டமிட்ட திட்டமிடப்பட்ட நகர அமைப்பு தகுந்த அந்த கழிவுநீர் வெளியேற்றக்கான அமைப்பு அதையும் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் இருபதாவது கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகத்திற்கு முன்னோடி என கருதப்படுவது எது மெகர்கர் சிந்துவெளி நாகரிகத்திற்கு முன்னோடி என கருதப்படுவது மெகர்கர் இருபத்தி ஒன்று மெகர்கர் நாகரிகத்தை பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை ஆராய்க இந்த நான்கு கூற்றுகளுமே சரியானது முதல் கூற்று மெகர்கர் புதிய கற்கால மக்கள் வாழ்ந்த ஒரு இடமாகும் சரியானது இது பாகிஸ்தான் நாட்டில் பலுசிஸ்தான் மாநிலத்தில் உள்ளது இதுவும் சரியானது போல நாற்று பள்ளத்தாக்கில் அமைந்துள்ளது இதுவும் சரியானது பொது ஆண்டுக்கு முன் ஏழாயிரம் காலகட்டத்தை இது சார்ந்தது இது நான்குமே சரியானது சரிங்களா நான்குமே சரியானது அடுத்து பாருங்கள் இந்திய எல்லைப் பகுதியில் காணப்படும் ஹரப்பா நாகரிக இடங்கள் எவை லோத்தல் தோலவீரா காலிபாங்கன் ராகி கர்கி மிட்டதாய் கொட்டிஜி இதெல்லாம் இந்திய எல்லைப் பகுதியில் காணப்படுகிற ஹரப்பா நாகரிகத்தை சார்ந்த இடங்கள் மீதமுள்ள இடங்கள் பெரும்பாலான இடங்கள் பாகிஸ்தான் அவங்க அந்த நாட்டுக்கு எல்லைப்பகுதியில் இருக்குது சரிங்களா பாகிஸ்தானுடைய எல்லைப்பகுதியில் இருக்குது ஹரப்பா உட்பட முகஞ்சாராவும் பாகிஸ்தானுடைய எல்லைப்பகுதியெலாம் இருக்குது பாகிஸ்தானுக்குள்ளே இருக்குது அடுத்து பாருங்கள் இருபத்தி மூன்றாவது கேள்வி ஹரப்பா நாகரிகத்தில் எதற்கு அதிக முன்னுரிமை கொடுக்கப்பட்டது தூய்மைக்கும் பொது சுகாதாரத்திற்கும் தூய்மைக்கும் பொது சுகாதாரத்திற்கும் இருபத்தி நான்காவது கேள்வி ஹரப்பாவில் காணப்பட்ட தெருக்கள் மற்றும் வீடுகளை பற்றிய கூற்றுகளை ஆராய்க அனைத்து கூற்றுகளுமே சரியானவை தெருக்கள் சட்டக வடிவத்தை கொண்டிருந்தன சரியானது வடக்கு தெற்காகவும் கிழக்கு மேற்காகவும் தெருக்கள் சென்றன சரியானது ஒன்றை ஒன்று செங்கோணத்தில் வெட்டி கொண்டன இதுவும் சரியானது சாலைகள் அகலமாகவும் வளைவான முனைகளுடனும் காணப்பட்டன இதுவும் சரியானது வீடுகளில் ஒன்று அல்லது இரண்டு மாடிகள் காணப்பட்டன அனைத்துமே சரியானது இருபத்தி ஐந்தாவது கேள்வி பெரும்பாலான வீடுகளில் பொதுவாக காணப்பட்டவை எவை பெரும்பாலான வீடுகளில் பல அறைகள் ஒரு முற்றம் ஒரு கிணறு கழிவறை மற்றும் குளியலறை இருபத்தி ஆறாவது கேள்வி வீடுகள் பெரும்பாலும் எதை வைத்து கட்டப்பட்டன சுட்ட செங்கற்கற்கள் மற்றும் சுண்ணாம்பு கலவை இருபத்தி ஏழாவது கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் காணப்படாதவை எவை ரொம்ப முக்கியமானது அரண்மனைகளோ வழிபாட்டு தலங்களோ சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் காணப்படவில்லை இருபத்தி எட்டாவது கேள்வி சிந்துவெளி நாகரிகத்தில் காணப்பட்ட கழிவுநீர் அமைப்பு பற்றிய கூறுகளை ஆராய அனைத்து கூற்றுமே சரியானது கூற்றுகளை கொஞ்சம் கவனிக்கலாம் முதல் கூற்று மூடப்பட்ட கழிவுநீர் வடிகால் அமைப்பு காணப்பட்டன சரியானது இரண்டாவது கூற்று வடிகால்கள் செங்கற்கள் மற்றும் கல்தட்டைகள் கொண்டு மூடப்பட்டிருந்தன இதுவும் சரியானது மூன்றாவது கூற்று நீர் தேங்காமல் இருக்க லேசான மென் சரிவையும் கழிவு பொருட்களை அப்புறப்படுத்த துளைகளும் சரியான இடைவெளியில் காணப்பட்டன இதுவும் சரியானது அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா திட கழிவுகளை தேக்க குடிகள் காணப்பட்டன கழிவு நீர் மட்டுமே வெளியேற்றப்பட்டது அதாவது திட கழிவுகளில் ஒரு குழியில் தேக்கி வச்சுருவாங்க ஸோ அதிலேருந்து கசிகிற அந்த கழிவு நீர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வெளியேற்றிடுவாங்க 
அதான் சொல்லியிருக்காங்க இது அனைத்துமே அனைத்து கூற்றுகளும் சரியானவை அடுத்து பாருங்க பெருங்குளம் பற்றி பின்வரும் கூறுகளை ஆராய்க செவ்வக வடிவத்தில் இது அமைந்திருந்தது சரியானது நகரின் நடுவில் இது காணப்பட்டது இதுவும் சரியானது அடுத்து பாருங்க நீர் கசியாத கட்டுமானத்திற்கு இது பழமையான சான்றாகும் இதுவும் சரியானது நீர் கசி என்ன பண்ணாங்கன்னா குளத்தின் சுவர்கள் செங்கற்களால் கட்டப்பட்டு நீர் கசியாமல் இருக்க தார் கொண்டு பூசப்பட்டது தார் கொண்டு பூசியிருக்காங்க நீர் கசியாமல் இருக்க தாரை ஊற்றி என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா அதை பூசியிருக்காங்க குளத்திற்கு செல்ல வடபுறத்திலும் பின்புறத்திலும் படிக்கட்டுகள் காணப்பட்டன சரியானது குளத்தின் பக்கவாட்டில் மூன்று புறமும் அறைகள் காணப்பட்டன இதுவும் சரியானது அடுத்து பாருங்க பெருங்குளத்திற்கான நீர் எங்கிருந்து எடுக்கப்பட்டது அருகில் இருந்த கிணற்றிலிருந்து எடுத்து பெருங்குளத்தில் ஊற்றி என்ன பண்ணாங்கன்னா பயன்படுத்தினாங்க அதாவது உலகிலேயே முதன் முதலில் கட்டப்பட்ட முதல் பொது பெருங்குளம்னா அது இங்கே காணப்பட்டதா அந்த ஹரப்பால காணப்பட்டதா சரிங்களா மொஹஜாரால் காணப்பட்டதா சரிங்களா உலகத்திலே முதன் முதல்ல பொது மக்களுக்காக கட்டப்பட்ட பெருங்குளம்னா இதுதான் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் தானிய களஞ்சியத்தில் காணப்பட்ட தானிய மிச்சங்கள் எவை அந்த தானிய மிச்சங்கள் அந்த படியிருந்த தானிய மிச்சங்கள்னா கோதுமை பார்லி திணை வகைகள் எல் மற்றும் பருப்பு வகைகள் இங்கே ஒன்று நல்லா கவனிங்க இங்கே நெல் இங்கேயும் மென்ஷன் பண்ணல நெல் கிடையாது நெல்லை தவிர்த்துட்டு மேற்குற ஏறக்குறை எல்லாமே இருக்குது கோதுமை பார்லி திணை வகைகள் எல் மற்றும் பருப்பு வகைகள் அடுத்து பாருங்கள் எங்கு முதிர்ச்சி அடைந்த ஹரப்பா காலத்தைச் சேர்ந்த தானிய களஞ்சியம் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது சமீபத்தில் பார்த்திங்கன்னா ஹரியானா மாநிலம் ராகர்கரியில் ஹரப்பா காலத்தைச் சேர்ந்த தானிய களஞ்சியம் ஒன்று கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முப்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி முகஞ்சாதரவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டிடம் எது கூட்ட அரங்கு அதாவது பெரிய ஹால் மாதிரி அது காணப்பட்டிருக்கு அதில் மொத்தம் இருபது தூண்கள் நாலு வரிசையில் அது அமைந்திருக்கு சரிங்களா இதுதான் முகஞ்சாதரவில் காணப்பட்ட மிகப்பெரிய கட்டிடம் முப்பத்தி நான்காவது கேள்வி பொருட்களின் நீளத்தை அளவிட எதை பயன்படுத்தினர் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட குச்சிகள் அளவுகள் குறிக்கப்பட்ட குச்சிகள் அடுத்த கேள்வி ஹரப்பா மக்கள் டேஸ் இல்லாத சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தினர் ஆரக்கால் இல்லாத சக்கர வண்டிகளை பயன்படுத்தினர் அடுத்து பாருங்க முப்பத்தி ஆறாவது கேள்வி எந்த நாட்டுடன் கடல் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் ஹரப்பா மக்கள் மெசபோடோமிய நாட்டுடன் கடல் வணிகத்தில் ஈடுபட்டிருந்தனர் அடுத்து பாருங்க சிந்துவெளி முத்திரைகள் தற்கால எந்த பகுதியில் கிடைத்துள்ளன ஈராக் குவைத் மற்றும் சிரியா இந்த பகுதியெல்லாம் சேர்த்து தான் முன்னாடி மெசபோடோமியான்னு சொல்லுவாங்க இப்போ அந்த மெசபோடோமியா பகுதிக்கு நிறைய நாடுகள் அதிலிருந்து பிரிஞ்சு போனதுனால ஈராக் குவைத் மற்றும் சிரியா பகுதிகளில் சிந்துவெளி முத்திரைகள் காண காண கிடைக்குது தற்போதைய சூழலில் அடுத்து பாருங்கள் எந்த சுமேரிய அரசன் சிந்துவெளி பகுதியில் உள்ள மெலுக்கா என்ற இடத்திலிருந்து அணிகலன்கள் வாங்கினார் இந்த அரசன் பார்த்திங்கன்னா நாராம் சின் அவர் வந்து அக்காடிய பேரரசுக்கு கட்டுப்பட்டவர் சரிங்களா அந்த பேரரசு கீழே இருந்த ஒரு அரசன் நாராம் சின் அடுத்து பாருங்கள் சிந்துவெளி மக்களின் கடல் வணிகத்தை உறுதிப்படுத்தும் இடம் எது லோத்தல் சிந்துவெளி மக்கள் கடல் வணிகத்தில் ஈடுபட்டாங்களா இல்லையானு உறுதிப்படுத்துகிற இடம் பார்த்திங்கன்னா லோத்தல் ஏன் அப்படின்னா அங்கே ஒரு கப்பல் கட்டும் தளம் இருந்திருக்கு லோத்தல் இருக்கிற இடம் பார்த்திங்கன்னா குஜராத் மாநிலத்தில் அமைந்திருக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா சபர்மதி ஆற்றின் ஒரு துணையாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளது சபர்மதி ஆற்றினுடைய ஒரு துணையாற்றின் கரையில் அமைந்துள்ளதுதான் இந்த லோத்தல் நகரம் குஜராத்தில் அமைந்திருக்கு நாற்பதாவது கேள்வி சிந்து மற்றும் மெசபடோமியா பாரசீக பகுதியில் காணப்படும் முத்திரைகளின் வடிவம் என்ன உருளை வடிவம் முத்திரைகளின் வடிவம் உருளை வடிவம் அடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தி ஓராவது கேள்வி அமர்ந்த நிலையில் உள்ள ஒரு ஆண் சிலை எந்த பகுதியில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது முகஞ்சாதாரோ அமர்ந்த நிலையில் உள்ள ஒரு ஆண் சிலை முகஞ்சாதாராவில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது அடுத்த கேள்வி அந்த ஆண் சிலை பற்றிய பின்வரும் குறிப்புகளை ஆராய அனைத்து கூற்றுமே சரியானது முதல் கூற்று நெற்றியில் தலைப்பாகையுடனும் வலது கை மேல்பகுதியில் ஒரு சிறிய அணிகலனுடனும் காணப்பட்டது இரண்டாவது கூற்று தலைமுடி மற்றும் தாடியை நன்றாக ஒழுங்குபடுத்தப்பட்டு காதுகளின் கீழ் இரு துளைகள் காணப்பட்டன இந்த இரு துளைகள் எதுக்குன்னா தலையில் அணிந்திருந்த அந்த அணிகளுடைய அந்த பகுதியை கோர்க்கிறதுக்காக காதுகளின் கீழ் இரு துளைகள் இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க அடுத்து பாருங்கள் இடது தோல் பூக்களாலும் வளையங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மேலங்கியால் மூடப்பட்டுள்ளது இடது தோல் பூக்களாலும் வளையங்களாலும் அலங்கரிக்கப்பட்ட ஒரு மேல் அங்கியால் மூடப்பட்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க 
இந்த மாதிரி இந்த ஆடை ஆடை முறை வந்து இன்றளவும் அந்த பகுதியில் காணப்படுதுன்னு சொல்லிட்டு புக்கில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் நாற்பத்தி மூன்றாவது கேள்வி குஜராத் மாநிலத்தில் கண்டெடுக்கப்பட்ட அளவுகோலின் அளவு எவ்வளவு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி நாலு மில்லி மீட்டர் இதுதான் இருக்கிறதுலே மிக சிறிய அளவு அந்த பகுதியில் காணப்பட்டது அடுத்து பாருங்கள் தந்தத்தில் ஆனு காணப்பட்டது அடுத்து பாருங்கள் மனிதர்களால் முதல் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலோகம் மற்றும் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எது செம்பு மனிதர்களால் முதன் முதலில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட உலோகம் மற்றும் உபயோகப்படுத்தப்பட்ட உலோகம் எதுனா செம்பு நாற்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி வெண்கத்தால் ஆன பெண் சிலை கண்டுபிடிக்கப்ப இட்ட கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் எது மொஹஞ்சாதாரோ வெண்கலத்தால் ஆன பெண் சிலை கண்டுபி கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இடம் மொஹஞ்சாதாரோ இந்த நடனமான நடன மாது சிலையை பார்த்து மிகவும் வியப்படைந்தவர் யார் சார் ஜான் மார்ஷல் இவர் என்ன நினச்சார்னா இந்த மாதிரி சிலை வந்து வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் செய்ய வாய்ப்பே கிடையாது ஈவன் கிரேக்க அந்த கிரேக்க காலத்தில் கூட அந்த நாகரிகத்தில் கூட இந்த மாதிரி சிலைகள் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப டவுட் பண்ணார் ஆனால் அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னார்னா இது வந்து இந்த இந்த அதாவது ஹரப்ப நாகரிகத்தை சேர்ந்த சிலை தான்னு சொல்லிட்டு உறுதிப்படுத்தினார் சார் ஜான் மார்ஷல் ரொம்ப முக்கியமானவர் அடுத்து பாருங்கள் சிந்துவெளி மக்கள் எந்த வகையிலான ஆடைகளை உடுத்தினர் பருத்தி மற்றும் கம்பளி ஆடைகளை உடுத்தினர் நூல்களை வந்து சுற்றி வைக்க சுழல் அச்சுகள் காணப்பட்டன அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க சரிங்களா சுழல் அச்சுக்கள் நாற்பத்தி எட்டாவது கேள்வி சிந்துவெளி மக்கள் மக்களிடத்தில் டேஷ் இருந்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை படைகள் இருந்ததற்கான எந்த ஆதாரமும் இல்லை ஏன்னா அவங்க ஒரு இடத்துல தனியாக குழுக்களாக வாழ்ந்தாங்க எந்த சண்டைக்கும் அவங்க போகல ஆனால் சிறிது அளவில் ஆயுதங்கள் காணப்பட்டதுன்னு சொல்லிட்டு புக்கில் போட்டிருக்காங்க சிறிய அளவில் ஆயுதங்கள் காணப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க ஒருவேளை தங்களை தாக்க வந்த மிருகங்களை தாக்குறதுக்காக அந்த ஆயுதங்களை அவங்க வச்சுருக்கலாம் சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் சிந்துவெளி மக்கள் அறிந்திராத உலோகம் எது இரும்பு சிந்துவெளி மக்களுக்கு இரும்பை பற்றி தெரியாது ஆனால் செம்பு தங்கம் வெள்ளி அந்த உலகங்களை பற்றி தெரியும் இது அடிக்கடி எக்ஸாமில் கேட்குறாங்க அடுத்த கேள்வி சிந்துவெளி மக்கள் ஆபரணம் செய்ய டேஷ் கற்களை பயன்படுத்தினர் சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் சிவப்பு நிற மணிக்கற்கள் ஐம்பத்தி ஓராவது கேள்வி சிந்துவெளி மக்கள் எந்த வகையிலான அணிகலன்களை பயன்படுத்தினர் வளையல்கள் மோதிரங்கள் காலணிகள் கழுத்தணிகள் இந்த வகையான அணி அணிகளை பயன்படுத்தினர் பொதுவாக இருபாலரும் ஆபரணம் அணிந்தனர் ஆடவரும் பெண்டிரும் ஆபரணங்கள் அணிகிற வழக்கத்தை வச்சுருந்தாங்க அந்த ஆபரணங்களை எதில் செஞ்சுருந்தாங்கன்னா தங்கம் வெள்ளி தந்தம் செம்பு மற்றும் சுடுமண் அடுத்து பாருங்கள் சிந்துவெளி மக்களின் முக்கிய தொழில்கள் எவை வேளாண்மை பானை இந்த கைவினைப் பொருட்கள் செய்தல் பானை செய்தல் அணிகலன்கள் செய்தல் வணிகம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு அடுத்த கேள்வி சிந்துவெளி மக்களின் மட்பாண்டங்கள் பற்றிய பின்வரும் கூற்றுக்களை ஆராய்க சக்கர சக்கரங்களை கொண்டு மட்பாண்டங்கள் செய்யப்பட்டன இதுவும் சரியானது சிவப்பு வண்ணத்தில் காணப்பட்டன அதாவது மட்பாண்டங்கள் சிவப்பு வண்ணத்தில் காணப்பட்டன அதில் கருப்பு நிறத்தில் வேலைப்பாடுகள் செய்தனர் அது ஏதாவது வரைஞ்சா அதில் கருப்பு நிறத்தில் வரைஞ்சிருக்காங்க விலங்குகளின் உருவம் வடிவியல் அமைப்புகள் வடிவியல் அமைப்பு அமைப்புகள்னால் சதுரம் செவ்வகம் சர்க்கிள் அது மாதிரி நிறைய அந்த அமைப்புகளை போட்டிருக்காங்க இது மூன்று கூட்டுமே சரியானது அடுத்து பாருங்கள் சிந்துவெளி மக்கள் எந்த வழிபாட்டு முறையை கொண்டிருந்தனர் த பொதுவாக சமய நம்பிக்கை அல்லாதவராக இருந்தன இருந்தாங்க ஆனால் அந்த பெண் சிலைகள் அதிகமாக காணப்பட்டதுலேருந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒரு குத்து மதிப்பாக என்ன சொல்கிறாங்க தோராயமாக அவங்ககிட்ட ஒருவேளை தாய் தெய்வ வழிபாடு தாய் அந்த வழிமுறையில் தெய்வ வழிபாடு இருந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு புக்கில் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் முதல் எழுத்து வடிவம் யாரால் உருவாக்கப்பட்டது முதல் எழு எழுத்து வடிவம் சுமேரியர்களால் உருவாக்கப்பட்டது ஐம்பத்தி ஐந்தாவது கேள்வி இந்த வீடியோவில் கடைசி கேள்வி ஹரப்பா நாகரிகம் எப்போது சரிய தொடங்கியது புது ஆண்டுக்கு முன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரம் எப்படி சரிஞ்சிருக்கலான்னா வெள்ளப்பெருக்கு வேறு நாட்டிலேருந்து யாராவது படையெடுத்து வந்து அழிச்சிருக்கலாம் பஞ்சங்கள் நோய்கள் இயற்கை சீரழிவு அது மாதிரி காரணங்களால் அழிந்திருக்கலாம் என்று நம்பப்படுகிறது அப்படின்னு புக்கில் போட்டிருக்காங்க சரிங்களா அடுத்து பாருங்கள் ஒரு முக்கியமான ஒரு குறிப்பை பார்த்துடலாம் ஹரப்பாவில் அந்த நகர திட்டமிடுதலில் ரெண்டு பகுதிகள் இருந்திருக்கு சரிங்க நகர திட்டமிடுதலில் ரெண்டு அமைப்பு இருந்திருக்கு ஒன்று மேல் நகர அமைப்பு கீழ்நகர அமைப்பு மேல் நகரத்தில் பார்த்திங்கன்னா மேற்பகுதி சற்று உயரமானது அது கோட்டை மாதிரி இருந்ததுன்னு சொல்கிறாங்க கோட்டை மாதிரி இருந்தது இங்கே யார் தங்கினாங்கன்னா நகர நிர்வாகிகள் இதை பயன்படுத்தினர் இந்த மேல் நகர அமைப்பை நகர நிர்வாகிகள் பயன்படுத்தினர் 
இந்த பெருங்குளமும் தானிய களஞ்சியமும் இந்த மேற்பகுதியில் இருந்திருக்கு சரிங்களா பெருங்குளமும் தானிய களஞ்சியமும் மேற்பகுதியில் இருந்திருக்கு கீழ்ப்பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னா இது கீழ்ப்பகுதி சற்று தாழ்வான பகுதியாக இருந்தது ஆனால் மேல்பகுதியோட கம்பேர் பண்ணும்போது அதிக அளவு பரப்பளவை கொண்டிருந்தது இந்த கீழ்ப்பகுதியில் தான் யார் இருந்தாங்கன்னா பொதுமக்கள் வசித்தாங்க சரிங்களா பொது பொதுமக்கள் வசித்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா ஹரப்பாவில் இந்த கீழ் நகர அமைப்பில் மேல் நகர அமைப்பில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த நகரத்தை நிர்வகிக்கிற நிர்வாகிகள் பெருங்குளம் மற்றும் தானிய களஞ்சியும் காணப்பட்டன சரிங்களா நண்பர்களே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயன்படாத நம்புகிறேன் நம்ம சேனலை பாருங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் நன்றி வணக்கம்